हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आज मैंने ये मैथ्स का लेसन प्लान बनाया है एरिया पर हमारा टॉपिक एरिया है जैसे पेरीमीटर और एरिया होता है तो पेरीमीटर का एक अलग लेसन प्लान मैंने बना रखा है क्योंकि जनरली अलग अलग ही पढ़ाया जाता है पहले पेरीमीटर एंड देन एरिया सो पेरीमीटर का जो लेसन प्लान है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और फिर मैंने अब ये बनाया है एरिया का लेसन प्लान ठीक है तो ये क्लास फाइव सिक्स और सेवन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जनरली सेम ही इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टार्टिंग में सेम ही कॉन्सेप्ट होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे लेसन प्लान उसके बाद नीचे हम डिटेल्स लिखेंगे टीचर्स नेम देन हमारी क्लास आएगी फाइव सिक्स सेवन जिस भी क्लास के लिए आप पढ़ा रहे हैं बना रहे हैं ये लेसन प्लान और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा मैथमेटिक्स है उसके बाद टॉपिक हमारा एरिया आप इसका कंबाइंड भी बना सकते हैं वो वाले लेसन प्लान और इसको मिलाकर ठीक है सो देन यू राइट पेरीमीटर एंड एरिया उसके बाद हम डेट लिखेंगे जिस दिन आपने ये लेसन पढ़ाना है उसके बाद पीरियड कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं एंड देन ड्यूरेशन तो ड्यूरेशन आएगी कि हम कितनी देर लगेगी हमारे को कितना टाइम लगेगा ये चैप्टर पढ़ाने के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी मिनट्स आई रिटन ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव तो जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं ठीक है और ये हम हर लेसन प्लान में सेम लिख सकते हैं सो फर्स्ट है टू डेवलप द लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स सेकेंड टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फोर्थ टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली ओके आफ्टर दिस इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो आज हम पढ़ाने वाले हैं यानी कि एरिया से रिलेटेड होंगे तो यानी कि हम वो टॉपिक के पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इसमें लिखते हैं ठीक है तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया सेकेंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ वेरियस शेप्स थर्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप द स्किल ऑफ एरिया फोर्थ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ओके सो ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बाद हम आ जाते हैं टीचिंग एड्स पे तो टीचिंग एड्स यानी कि हमारे को क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड है ये चैप्टर पढ़ाने के लिए तो हमें चाहिए चौक डस्ट ब्लैक बोर्ड चार्ट पॉइंटर एक्सेट्रा आप कुछ भी लिख सकते हैं जो जो आपको चाहिए इफ यू आर यूजिंग अ मॉडल यू कैन राइट हेयर मॉडल ऑल्सो और फ्लैश कार्ड और वट एवर यू आर यूजिंग ओके आफ्टर दैट कम्स प्रीवियस नॉलेज रज्यूम्ड सो प्रीवियस नॉलेज नॉलेज रज्यूम्ड में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव प्रायर नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ कोर्स ओके बिकॉज एट दिस क्लास एट दिस लेवल दे ऑलरेडी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दैट आर देयर एंड देन वील डू प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ठीक है तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में हम दो कॉलम बनाएंगे टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज वेयर टीचर विल आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज ओके सो शोइंग अ चार्ट हैविंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ओके सो वी विल मेक अ चार्ट वी विल प्रिपेयर अ चार्ट इन विच देयर विल बी पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ओके एंड वील आस्क दैम द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम थिंग्स दैट यू कैन सी इन द चार्ट सो द आंसर वुड बी बुक टेबल रूलर मिरर ब्लैक बोर्ड आइसक्रीम एक्सेट्रा ओके सेकेंड क्वेश्चन वट इज़ द शेप ऑफ द बुक एंड द ब्लैक बोर्ड ओके सो दे से बुक एंड ब्लैक बोर्ड आर रेक्टेंगल इन शेप ओके थर्ड हाउ मेनी साइड डज अ रेक्टेंगल हैव सो दे लैंड अ रेक्टेंगल हैव रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स ओके देन वील आस्क वट इज़ द स्पेस इनक्लोज बाई दीज फोर साइड्स कॉल्ड सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बिकॉज दे वोट बी एबल टू आंसर दिस ओके सो विच लीड्स टू आर टॉपिक सो वील अनाउंस द टॉपिक नाउ सो लेसन प्लान में हमारी नेक्स्ट सेडिंग होगी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक वेल स्टूडेंट टूडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया इन डिटेल ओके सो प्रेजेंटेशन मीन्स एक्चुअल टीचिंग पार्ट सो Here we'll make four columns: teaching point, teachers' activities, students' activities, and blackboard work. Okay, you can make one more column, which is teaching method. Okay, and you can write whether it is a activity-based method or lecture method or whatever. Okay, you can mention here. But I have made four only. So first is teaching point. So teaching point, 
and then teachers activities then students activities and blackboard work so first teaching point is definition of area so we will tell them tell them what is what does area means okay so area is the space inside the perimeter and includes the space inside of two dimensional figures that have a length and a width okay for example if a farm has a fence everything inside of the fence would be the farms would be that farms area okay so what is students activity students will listen carefully okay and on the blackboard also we will write the definition area is the space inside of the two dimensional figures that have a length and a width and we can make a diagram also to show them okay length width hai, and then this is a farm and area is the space enclosed by the fence okay second teaching point calculating area of different shapes so Firstly, we will tell them how to calculate the area of a rectangle. Okay, so area of a rectangle is the amount of space inside the rectangle. Okay, it is calculated using the formula area equals to base into height. Students will listen carefully and we'll uh, make a diagram on the board and we can show them. Okay, base is B, which is seven meter here, and four centimeter is the height H. Okay, so we'll write the formula area equals to base into height, which is seven into four. That would be twenty eight meter square. Okay, we'll also explain them that area is denoted by meter square unit. Okay, or centimeter square. Then second is area of a square. So area of a square can be calculated using this formula: area equals to side into side or area equals to side square. Okay. So students will note down in their notebooks, okay, and they'll understand it simultaneously also. So again, हम blackboard पे figure बनाएंगे जिसमें हम sides लगेंगे five centimeter, ठीक है square की, and then area का formula क्या है? Area equals to side into side, which is five into five, which would come out to be twenty five centimeter square, ठीक है? इसके बाद हम लिख हम तीसरा बताएंगे area of a of area of a triangle. Okay, so area of a triangle can be found by area equals to half into base into height, or we can write it in short form, half into b into h. Okay, so students will try to understand the concept. Okay, and then we'll make a diagram on the board of a triangle, and then we'll cut it into half through dotted line, and then we'll mention that this is the height four centimeter, base is three centimeter. So to calculate the area, we only need base and height. Okay, so area is half into base into height, which will be half into three into four, and which comes out to be six centimeter square. Okay. Then we'll teach them area of a circle. So area of a circle can be calculated by using the formula area equals to pi r square, where value of pi always remains same. Okay, that is twenty two by seven or three point one four. Okay, you all you already know that. Area of pi always remains same. Okay, either you can write three point one four or twenty two by seven. So students will note down the important points. Okay, we'll make a circle on the board. We'll mark the radius r, which is three centimeter, because for this we only need radius for calculating area of a circle. We only need radius. Okay, so area is pi r square, and we'll uh, put the value of pi, which is three point one four, into r is three, and a uh, Three uh, square is nine. Okay, so three point one four into nine comes out to be twenty eight point two six centimeter square. Okay, and here R is the radius of the circle. Okay, so this was our uh, explanation. Okay, and then comes the recapitulation part. So in our lesson plan, we'll write recapitulation. Recapitulation is actually asking questions to students. Okay, after teaching. So first question is, what do you understand by the term area? Second, can we find the area of a square using the formula pi r square? Okay, just to get uh, the get it whether they have understood the concept or not. Okay. Third is, what is the formula for finding the area of a rectangle? Okay. 
नेक्स्ट कम्स द होमवर्क पार्ट ओके सो वील गिव दैम दिस होमवर्क फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग द फॉर्मूला सो वील ड्रॉ दीज शेप्स एंड वील मार्क द लेंथ ब्रेथ हाइट एंड वट एवर इज नीडेड ओके सो फाइंड देर एरियाज सो दिस वॉज इट आई होप यू ऑल लाइक इट and if you have liked my video if you have liked the lesson plan then please give it a thumbs up and don't forget to like share and subscribe to other videos also uh, show some love and please do subscribe and uh, i will try to make more videos to engage you and you can also write in the comment box how did you find my video thank you